it's okay for me. It's cool. Okay. Are you glad to work with you? My pleasure. Do I have the honor to have lunch with the president? Or? I got something else planned. Maybe next time. Okay.喂小姐没跟我在一起吗能去哪说的是啊而且今天下午雪姬小姐吗小姐
。可是小姐，您的伤势看起来非常严重，万一……我说了，不去医院，走。好吧，我马上送您回家。小姐，要不要请私人医生上门为您治疗？我很担心您的伤势。不用了，我没事儿。这件事儿知道的人越少越好。呃，小姐，我能不能知道到底发生了什么？我好根据这件事儿调整你的安保方案。我被枪杀了，这中了一枪。枪杀？对了，陶德，之前李世宗应该派人调查过我吧？花了那么多人力物力，关于我的事情，你应该清楚一些吧？是知道一些，不过小姐放心，我会保密的。所以我说，这件事知道的人越少越好，我可以相信你。但是我没有办法相信其他的人。我会尽力保护小姐，这也是老爷临终前的遗愿。你是在害怕，所以有点发抖吗？啊，不不不，我虽然经历过很多事情，但是没有处理这方面事情的经验。虽然之前有心理准备，但是亲眼看到事情发生在您身上，还是觉得不可思议。你不怕吗？自古以来，人们害怕的并非是物种不同，而是善恶之心。谢谢你啊，陶德。对了，小姐，李哲正在赶过来的路上，为了不引起他的怀疑，您最好把这套衣服换掉。你来了，哎，蛋糕是你买的吧？我吃了，很好吃，谢谢。嗯，为什么一晚上没回来？嗯，啊，我开车从海边回来的时候被抢劫了。哦，开好车真的会被偷。后来呀，车子没油了，我就把车停在郊区了。为什么这么危险的事情，你可以讲的这么平淡？早知道我应该跟你过去的。就不该让你自己逞强，一个人开车出去，真该让陶德多帮你安排几个保镖。你人没事就好。李哲，谢谢你这么关心我。我才没有关心你。这种感觉特别好，感觉自己不再是一个人了。多了一个亲人关心自己。我，我去趟洗手间If, as you say, the first two daughters disappear or had an accident, then you will obtain the biggest share of inheritance. After all, Li Shi Song did not specify it in his will before dying. Why, Tada? Have you any business? Sir, hello. 雪姬小姐想明天下午跟您约一下时间，商谈一下遗产继承的事儿。雪姬，他亲口跟你说的吗？是的，他亲自交代的。您看时间可以吗？哦，好啊，在哪里
，在李宅方便吗？好的。No, I'm good. Okay. Well, I will cook for Alice and Lee and Madame. Is Alice coming back? Yes. I'm staying in too. Okay. Thank you. Oh, okay. Well,还好啊。看样子，你过得也很不错嘛。其实我最近过得不太好。就在前两天吧，我从海边回来，开着旅车叫我的车，就给你猜怎么着。我被抢劫了。啊，怎么会有这种事情？那你没有受伤吧？哎，我还好啦。车子呢，因为有了保险，所以啊，也不用赔偿了。不过呢，不过什么？嗯、不过呀，幸好我们没开我新买的法拉利，不然我得心疼死了。我想着以后每个牌子的车都买一辆，你觉得怎么样啊？好啊，嗯，其实吧，今天过来呢，是有些事情想告诉你。毕竟呀、啊，从法律的意义上来说，您算是我的监护人，我觉得你有权先知道。什么计划？我这不是遭遇了抢劫事件吗？我就在想，如果有一天我突然死了，我要像我父亲一样，把那些财产呢都捐赠给社会。哦，你想追随世宗的遗愿是吗？那当然很好啊，只不过你现在还这么年轻。考虑这些是不是太早了？您觉得我考虑的太早了是吗？是啊。嗯。那我就再想想吧。对呀、啊，你再考虑考虑吧，不着急的。今天天气不错，你愿意跟我去附近散散步吗？可以吗？嗯。雪姬，我看还是不要再走了吧，会迷路的。
那么想得到钱，是吗？不惜杀了人，也要得到，是吗？你说什么呢？我怎么听不懂啊？自己犯下的罪行。一句听不懂就能掩盖得了是吗？好歹我也是你的监护人，你这么跟我说话，是不是太不礼貌了？监护人，看你这样子，这十几年跟李世宗过得并不开心吧？你要干什么？你疯了！杀了我之后，很高兴是吧？却一丝罪恶感都没有是吗？学姐，你不要再胡说八道了，我根本就没有做那些事情。再说了，你现在不是好好的吗？诚实一点吧。他们杀了我之后，不是还把照片传给你了吗？好，是我干的，那又怎么样？你知道我这十年是怎么过的吗？跟一个七十多岁的老头子一起生活，每天有多少人在我背后指指点点？我忍，我一忍再忍，就是为了有一天能得到我想要的。我不想你有个好妈妈。一出车什么都有了，我想的一切只能靠我自己。哼<笑>，你太好笑了，说的就跟有人逼你似的。这是你自己的选择，既然做出了选择，就应该好好忍受。你别太得寸进尺了，雪姐，你要想清楚。你这么做是要付出代价的。好，你就试试吧。<笑>这里呢，一共有六枚子弹孔，两枚子弹，也就是说，你有六分之二的几率杀掉我，我也一样。你不是很想让我死吗？就看这一次，你有没有这个幸运，杀掉我，拿走我的财产。你找杀手杀我的时候，不是挺利索的吗？怎么现在害怕了？既然你不敢，那我来吧。不要，不算了，对不起，都是我错了。我也是一时糊涂，原谅我好不好？我再也不敢了。喏、嗯，还有两枚子弹，看来你够幸运呀、啊。所以以后好好生活吧。至于你以后会不会做个好人呢？这点我不干涉，那是你自己的事。但是从今以后，不要再来招惹我了。好，我发誓，我再也不招惹你了。我发誓。如果让我知道，你以后再敢动一点歪心思的话。
来多久了？有一阵子了。你跟着我做什么呀？好奇，你到底是谁？我是艾艾莎，你也可以叫我雪姬。听说我是初雪那天生的，所以取名叫雪姬。我妈妈是那么叫我的。怎么了？害怕了？说实话，好奇而已。可以理解，好奇是人类的天性嘛。你是谁？我并不在乎你有什么样的来历，或者什么样的过去。管你叫艾丽莎还是雪姬，只是在未来的日子里，希望不是一个陌生人的身份出现在你身边。就算你有秘密，可不可以告诉我？秘密是什么不重要。只是倾听的那个人，可不可以是我？九，九，九。你到底是谁？我是艾丽莎，你也可以叫我雪姬。听说我是初雪那天生的，所以取名叫雪姬。我妈妈是那么叫我的。所以你是在为我担心喽？其实你不用担心，里面只有两颗子弹，前面四发都是空的。好在在在之前结束了，不然的话又得死一次。又死一次？你连死亡都不怕，这世界上应该没有你害怕的东西了吧？如果，我是说，如果，如果以后有机会的话，我会告诉你的。只是不是现在。道德，我今天来找你，想必你应该知道是为什么。少爷，请您明说。雪姬的事，你知道多少？我只知道我该知道的。
你是不是早就知道雪姬的秘密了？回想一下雪姬出事的当天，你的表现也是那么的镇定。所以您今天来就只想跟我讨论一下雪姬小姐的事情，并不是，因为该知道的我全都知道了。每个人都有自己的事情，我自己的事儿还忙不过来呢。哪有时间管别人的事儿啊？我来只想告诉你，加强雪姬的安保工作。我对她的钱和她的身世一点兴趣都没有。不过在这个家庭里，虎视眈眈的人还有很多，不管他身份是什么。想必一个人在孤岛上生活了这么多年，肯定度过了很多孤单的日子，就像当年的我一样。今天话留在这里，我不希望雪姬知道我来找过你。是不是有很多的疑虑？是啊，我想它一定不简单，能让您做出转让百分之十遗产的决定。是啊，看到他，仿佛看到了我自己的弱点，一个一生都不可挽回的弱点。对他，我只有遗憾和抱歉。我只能用我所做的一切来弥补他，尽管我知道这些对他来说根本微不足道。对不起，老爷。是陶德多嘴了，他的，我现在管不了那么多了，一切全部拜托你了，放心吧，老爷。护送你先去酒店吧。啊、哦，不用了，钥匙给我吧，我自己开就行了。嗯的语言啊，是小朋友不小心点到的吧？跟我同天生日，到底是谁？
底是谁啊？哦，房东太太，之前跟你说过了吧？你的月租是七月中旬到期，尽快做决定。好。我这么快就到了吧？这是你的车吗？什么时候买的？我怎么不知道？拿签约金，用便宜的价格在朋友那儿买的。好棒啊！我因为没有钱，连房子都退了。你搬家了？嗯，我要搬到更便宜的地方去住。走吧，去兜风，心情会好一点。顾十一，你知道哪个地方晚上可以打工吗？不行，我晚上还要找时间写剧本呢。对了，给我的。多喝水，少说话。哦。最近很困难吗？我我我突然想到。有一个朋友在咖啡厅工作，正在招工，要不去试试？真的吗？嗯。你的车技不怎么样，这个车的样子很特别，应该很贵吧？兰博基尼，四百万左右。那维修费？应该会很贵吧？哟，挺懂行的嘛。那你们的车上保险了吗？对不起，请问你是这部车的车主吗？嗯，我也不是，这是我跟我一个朋友借的。所以你们的车有没有保险？没有。这个是他昨天刚买的二手车。啊，所以说你们得自己赔喽。那不知道这个估价得多少呀？应该不少钱吧？哎，这个人怎么越说越兴奋？好像不是自己的车就不用负责任一样。那个，对不起，撞坏车是我的不对，但是我们真的只是学生，没有多少钱，能恳请你高抬贵手吗？是学生就不用负责任了吗？不是，不是不用负责任，只是我们真的只是学生。所以希望你能跟车主沟通一下，减少一点点的赔偿金。好了，江淮，是我的错，估价单给我。现在不是耍帅的时候。嗯，还请您高抬贵手。啊，这个嘛。还是等包间单出来之后，咱们再谈吧。手机号给我。你的也给我一下吧。车是我撞的，联系我就好。啊，这个嘛，我是以防事后联系不上你。嗯，好。嗯，嗯，嗯。好了，很高兴认识你们。好帅啊！我也想开一次。喂，现在不是说这种事的时候吧？会有办法的。没心情喝了，走了。嗯，我叫江淮。
我没有时间娱乐，也没有时间打扮，更没有时间谈恋爱，所以我一定会比其他人更能胜任这个工作的。你觉得呢？嗯，不错，还可以吧？还可以。恭喜你，你被录取了。谢谢店长，谢谢店长。我明天一定会准时到岗，会努力工作的，绝不迟到。很遗憾，米夫人，你已经确诊是癌症晚期，而且会扩散很快。就算是做手术，也非常容易复发。如果坚持动手术的话，我们也可以进行肿瘤切除。但是由于您的年龄，手术的风险真的非常大。我已经活得够久了，与其痛苦的治疗，不如……舒服一点的活着，选择慢慢等死。无论什么样的选择，您自己的意愿最重要，我们都会配合协助。谢谢医生，不客气。那有什么问题，夫人，您再叫我。调查的怎么样了？惠夫人，雪姬小姐已经回国了。国内的住址还不知道吗？是的，我们查出来后会第一时间汇报给您。好了，你出去吧。救我的也只有你了，雪姬。您的咖啡，请慢用。啊，谢谢谢谢。喂，你好。现在方便吗？关于赔偿款的事情，我想找你先聊一下。可是，我现在正在工作，要不给你发个地址吧？估价单出来了，二十万。二十万？价格也不是我定的，我要还给车主呀。我需要跟我朋友商量一下。我有个建议，想不想听一下？好，请问你愿意做我的管家吗？管家，俗称就是女佣吗？哎，哎呀，做我的管家也不会太累的，我就一个人，而且也不耽误你上学。如果你愿意做一年的话，维修费就一笔勾销啦。我呢，常年在国外，刚回国，对这边的情况也不了解，国内一个亲人都没有，跟有缘的人一起生活也挺好的。车祸，也算是有缘人吗？<笑>不是啦，之前那种情况下呢，不太适合自我介绍。你好，江淮，我是李雪姬。你是那个在我空间留言的雪姬？那个生日跟我一模一样的雪姬，没错没错，那个是我注册的。可是，你怎么会认识我？啊？嗯，看样子你还不知道吧？我们的妈妈是朋友。什么？所以你们很早就认识啊？我好像没有什么太多的印象了吧？这隐约记得。那个时候我迷路了，是他
来妈妈送我去的景区。哦，雪晶说给你打电话，你没有接，你不会准备就这样一直躲债吧？我没有故意不接，只不过未接来电太多了，没有听到。我决定接受管家这个提议了，反正应该还可以。而且还能省掉房租，只是家务事变得多了而已。车是我撞的，我不想连累你。而且我是真的需要一个住的地方。好了好了，不说了，就这样吧啊。嗯、您的咖啡，请慢用。啊，谢谢谢谢。欢迎回国。嗯。晚上七点有一个慈善晚会，晚会时长两个小时。明天上午八点是公司内部的艺人推介会，大概推荐的艺人共有三十名，所需时长一小时三十分钟。紧接着上午十点钟会有。阿坤，啊，把后面车甩掉。好的。继续。下午可能需要麻烦总裁去一下我们公司新投入出品的电影，嗯，是开机第一天，要为宣传做一下准备。晚上晚上拍掉，好的，总裁。有私事。还是国内好。今天总裁看起来心情不错。是吗？可能是因为，真的有什么值得让我开心的事情吧。顾十一，有人来找你。谁啊？是个女生，还很漂亮。要是交往的话，别被社长发现了。说我不在，什么？已经说你在了。走。哎。你怎么来了？因为想你，所以就过来了。呃，我先走了啊。别走，还有一起训练。有话就说，我要进去了。过去的这一年，你知道我是怎么过来的吗？喂，很大一个电灯泡，我先进去了啊。怎么过是你的事情，你之前不是已经选择了吗？所以都结束了。我还没有结束，我后悔了。那我们可以重新再开始吗？你们一个个的都干嘛呢？在公司楼下拍连续剧啊？社长，社长，我可不可以在你们公司试镜啊？想来试镜啊？唱歌，啊，演戏，还是其他什么？你应该已经有经纪公司了吧？那个，稀里糊涂就签了。不管你想到我这儿来做什么啊，但是我希望你在你原来的地方好好做。是。好了，我们上去吧。不是说已经分手了吗？我让你现在不要谈恋爱，就是不希望你把精力浪费在其他的地方。好好练习，知道公司在你们身上投了多少钱吗？知道了。
如果感情会挣扎，没有说的儒雅，把挽回的手放下。顾十一的唱功不错啊，但是还是有点偏柔。嗯、其实以他的综合素质，更适合单飞。嗯，他的声音表现确实不错，但是快歌还需要稍微练习一下。这么好的形象，真适合单飞。让十一送你回去吧。如果以后因为我们的原因交通不方便的话，就打扰十一吧。哎，谢谢你啦。我可没答应。哦，雪姬，我先走啦。十一，你送雪姬回去哦。如果要去我家的话，给我打电话。好，回头见。<笑>雪姬，那个事故是我造成的。我不想连累我朋友，因为现在是江淮为我还债，我觉得很对不起。算你幸运啊，还好当时江淮在你身边。你是对我有多不满？我告诉你吧，我们有缘在梦里见过，但我没有说这是好的缘分。你疯了吗？你有什么证据？我没有证据啊。证据应该是由你来想。我们有没有缘分？如果你没有梦到我，我就当做你不是那个人。谁能证明？你可以。这对我很重要。好了，走了。这就是接近江淮的目的。为了跟我说梦境这种东西好久不见这次回来，你还好吗？嗯，还好。有什么特别异常的吗？应该有什么异常的吗？我回国之后可是第一时间被跟踪啊。所以你觉得是秦四跟踪你？不知道你以为是谁？嗯，我还有很多其他的仇家。嗯。难不成他是你在找的那个人？现在我还不太清楚。你住哪儿啊？可以住？不可以。<笑>嗯。开玩笑了，早点休息。希望你今晚梦见的那个人，会是我。晚安。
，如果你没有梦到我，我就当做你不是那个人。这个是童星出道的，之前演戏还拿过大奖，后来不演了，近期又开始活跃了。下一个，这个人是选秀出道的，唱歌跳舞都不错，尤其是高音部分的表现，在网络上的人气票选排行也是非常靠前的。下一个，这个是未出道的公司的新人，已经签了公司了。他是目前所有新人中我们比较看好的，唱歌、跳舞、架子鼓都很好，外形也好，好好培养的话，红起来的几率也是非常大的。下一个，等等。你刚,刚说他叫什么名字？顾诗一。他是不是疯子？昨晚一直在说梦境什么的，他精神不正常。我跟你说，你离他远一点，他很危险。那么二十万怎么办？是一码，是一码。还有，他就在我旁边。什么？怎么回事？你怎么会跟他在一起啊？他之前不是说，在他找到房子之前要先住在我这里吗？他说，如果你有意见的话。拿出二十万再说吧。喂，喂。不过，你真的跟他说过有关于梦境之类的话吗？嗯。虽然我没有什么权利可以说，但是你真的相信这些吗？真的呀，我又没有骗你，我只有真实案例的。那，你看这个，这个，还有这个。这个呢，说的是一个孩子有关于梦境的记忆。这个说的是亚洲其他国家有一个人通过梦境找到了自己的家人。这两件都是真实的案例呀、啊。哦，所以，你的记忆里，你记忆里的人是十一吗？夫人，齐先生来看我您了。好久不见了，好久不见。是说，你记忆里的人是十一吗？对呀、啊。那在你的记忆里，十一和你是什么关系啊？嗯，不知道。希望这个可以由十一自己想起来。嗯嗯。不过，没想到你这么快就搬过来了。这有什么好考虑的呀？我本来就没什么行李，所以就直接切个 out 了。我现在要出门打工了。这个是备份钥匙，如果你要出门的话，记得锁门哦。饭呢？饭，那个我现在要出门打工了。嗯，那看来只能我自己出去买点吃的了。如果你饿的话，房间有泡面。嗯，嗯，你今天有什么事吗
，呃，我今天打算到处去看看房子。哦，对了，我要去跟兰博基尼的车主打声招呼。嗯，那就辛苦雪姬大人了，拜拜，拜拜。听说你要出去旅游？嗯。为什么不接受治疗？接不接受治疗，结果都是一样的。化疗的副作用很大，头发会掉光，牙齿会松动。我可不想那么丑陋的活着。我只希望你能活下来。会的，我会想办法活下去的。我会等你，我会等你回来，就像我从前承诺的一样，我会等你。下次可不可以做点别的什么菜呀、啊？我每天吃这个泡面都吃腻了。是你说要吃泡面的呀？哎，可是你每天在打工的地方可以吃好多好吃的呀。那也不是我的错。你房子找到了吗？啊，房子呀，我已经找好了，一个月以后咱们就可以住进去了。什么？但是我们这一个星期之后就要空出来了，那中间的三个星期怎么办呀？我们现在要找马上可以住进去的地方。嗯，那你跟我一起住酒店呗。那行李怎么办呀？找个地方寄存呀，那也是需要花钱的呀。你回国打算做什么？读书、工作？嗯，反正我有计划，以后慢慢再告诉你吧。可你看起来好像根本没有啊。还有一个星期的时间准备行李的事儿，有的是时间，别太着急啊。你真乐观，真好。哦，对了，你看到手机未接来电了吗？我刚刚看，好像有。哦，看了。那会儿的名字，真的叫春山吗？好奇怪的名字啊。嗯，他是叫春山，是我以前的一个朋友。嗯。对了，你知道是一住哪儿吗？好像跟他的团员一起住，嗯，马上出道了，所以他现在很认真的在练习，嗯，他已经很顺利了，才刚刚进去不到八个月，已经马上就要出道了。那你觉得他能成功吗？嗯，这个我不清楚，但是他运气一直很好，就算不会大红，应该也不差。那我可得让他在大红之前赶快想起我才行，对吧？原来你是为了说这个啊？嗯。嗨，十一，什么情况？学姐说她的房子要二十天之后才能入住，所以只能住到你这儿了。为什么不提前跟我说一声？因为实在是没有地方可以住了。哎，如果那二十万还在的话，我们也不用住在这儿了啊、哦。嗯。进来，脱鞋。你的房间也太干净了吧！下来。嗯？我说下来。
好想一天花一万睡酒店的大床啊！你俩睡我的房间，我睡沙发上去。东西别乱碰。嗯。你们来为什么不提前跟我说一声？雪姬说有地方住，我怎么知道要住在你这儿啊？为了还钱，拜托你先忍忍吧。反正你看好他，要是被社长发现，我就死定了。他怎么那么能给人添麻烦？其实我觉得雪姬挺好的，他每天都很开心，而且特别有勇气，每次想到什么事情都会去做。是吗？我怎么觉得他做事从来都是三心二意、半途而废，从来都没有计划和打算，疯疯癫癫的。你知道我最烦这种人。可是，雪姬她应该是富家小姐，就算搞砸了也没有关系吧？就希望这二十天快点过去。哦，我肚子饿了，想出去吃点东西，你们一起吗？可是两个小时前刚吃过啊。啊，我又饿了。哟，我说怎么不跟我们去打球呢？原来家里有客人呀、啊。嗨，你们好，我是雪姬，我是顾十一的朋友。因为房子没有装修好，接下来二十天要住在这里了，请大家多多关照。嘿，你好，太后。啊，你好，你好。你好，明泽。你好。什么时候变得那么懂事了？哦，对了，我正好现在要去吃点东西。你们饿了吗？想吃什么？我给你们带回来。不吃。哈哈，雪姬，我说你也太大方了吧！欢迎你在这里住一年。嗯，我想吃炸鸡，吃炸鸡，我们都会帮他瞒着社长的。嗯、OK， 我想吃猪排，可以吗、嗯、？OK， 没问题。好，我去给你们买回来，你们等着我啊！拜拜。嗯，住的好吗？挺好的。可我不好，他昨天居然叫我相公。<笑>真的吗？他总是喜欢说一些玩笑话，感觉什么都不像真心，也不知道是真的喜欢我，还是因为相信什么梦。嗯，你喜欢雪姬吗？怎么可能？那你为什么那么在乎他喜不喜欢你、啊？这是什么？没什么。杂志，篮球，好吗？那我去睡觉了，晚安。去睡觉了吗？怎么在这儿？睡不着，就跑出来看看月亮。嘿嘿，你刚刚是被我吓了一跳吗？我胆子没那么小。十一，你的梦里出现过这样的月亮吗？不要再说那些奇怪的话。在我生气之前，回房间。就算你记不起来也没有关系，但是我呢，就算强迫你，也会让你记起梦里的缘分。你说什么
，你是在强迫别人，并且把他当成自己的缘分吗？你知道自己不正常吗？你有什么根源？我现在还是会每天梦到他，你跟那个人长得一模一样，我只有这个根源。可是还是希望你能帮我确认。重点是我像那个人，你才会对我有兴趣吧？干脆说跟我交往好吗？这样不是更干脆吗？反正你之前做了那么多铺垫，目的不就是为了跟我交往吗？那我可以这样问吗？我随便说说。Thank、you